ആ അപ്പോൾ ഇത് ലൈൻ എ ബി സിക്സ്റ്റി മില്ലി മീറ്റർ ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പം ലൈൻ എ ബി സിക്സ്റ്റി മില്ലി മീറ്റർ ലോങ് ഹാസ് എൻഡ് അപ്പോൾ എ ബി സിക്സ്റ്റി മില്ലി മീറ്റർ ലോങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് എ ബിയുടെ ട്രൂ ലെന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഈക്വൾ ടു സിക്സ് സീറോ മില്ലി മീറ്റർ അപ്പോൾ എ ബിയുടെ ട്രൂ ലെന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി മില്ലി മീറ്റർ ആയിരിക്കും എ ബി വൺ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ള സാധനമാണ് വീണ്ടും പറയിലോട്ട് മറിച്ച് അത് പറയുന്നില്ല എ ബി വൺ ഇത് എൻ്റെ ഹേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി മീറ്റർ എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് തേർട്ടി മില്ലി മീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ പി അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എബോ ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ എൻ എം എം ആണ് എച്ച് പി തേർട്ടി എന്താണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിളും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി അപ്പോൾ തീറ്റ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു വി പി അപ്പം ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് എത്ര ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ആൻഡ് മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്ത് എൻ്റെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂടെ ലെന്ത് എന്ന് പിടിക്കണം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂടെ ലെന്ത് എന്ന് പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂടെ ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മാർക്ക് ദ ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലൈൻ വിത്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം ബീറ്റ് കണ്ടുപിടി എക്സ് വൈ ലൈനായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് ആൽഫയും ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള സാധനം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു ബോത്ത് എന്താണ് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി ആണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇൻക്ലൈൻ ടു എന്താണ് എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള സാധനം എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇൻക്ലേഷൻ ഓഫ് ഇൻക്ലേഷൻ ഓഫ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ആൽഫ പിന്നെ എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരും ട്രൂ ലെന്തായിട്ട് വരും ഇൻക്ലേഷൻ ഓഫ് എ ഡാഷ് സോറി ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷിൽ എന്ത് ട്രൂ ലെന്ത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത തീറ്റ തീറ്റ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്ന് നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻക്ലേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള സാധനം എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിന് പകരം പ്ലാൻ ആയിട്ടുള്ള എ ബി ഇൻക്ലൈൻ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആണെങ്കിൽ ആ എ ബിയുടെ ഇൻക്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ബീറ്റ ആയിരുന്നു പിന്നെ എ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂ ലെന്ത് ആയിട്ട് കിട്ടും എനിക്ക് പ്ലാനിൽ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൻ എ ബി വണ്ണിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷനാണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫൈവ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നുണ്ട് പിന്നെ എ ബി ട്രൂ ലെന്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മില്ലി മീറ്റർ ആയിരിക്കും ട്രൂ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ബാക്കി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കാം എക്സ് വൈ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി മീറ്റർ എബോ എച്ച് പി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി മീറ്റർ അതൊക്കെ അതാണ്ടൊക്കെ പറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി മീറ്റർ എബോ എച്ച് പി മുകളിലേക്ക് വരച്ചു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ എൻഡിൽ വെച്ചു എബോ എച്ച് പി ആയതുകൊണ്ട് എ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ഒപ്പം എ ഡാഷും ഇതിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അതിൽ എത്ര ഡിസ് മില്ലിമീറ്ററാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലെന്ത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി ഒരു ധാർക്ക് കട്ട് ചെയ്താലും മതി സിക്സ്റ്റി മാറി ഞാനിവിടെ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് ബി ഡാഷ് അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടി അത് അത്ര മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡാർക്ക് ചെയ്യാണ് കാര്യം എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്തായാലും ഡാർക്ക് ലൈൻ ആയിരിക്കും എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് കിട്ടി ബി ഡാഷ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം അവസാനം ചിന്തിക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തുള്ള എന്താ താടകുന്ന എ ബി വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന് മില്ലിമീറ്ററിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ എ ബി വണ്ണിലെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ വെച്ച് ഹോ എ എ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി വൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എയിൽ വെച്ച് ഹോർസോണിൽ വരച്ചു എത്ര ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എത്ര ഡിഗ്രിയാണോ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിട്ട് അതിലെത്ര ട്രൂ ലെന്ത് സിക്സ്റ്റി തന്നെയാണ് അത് ഈ ലെന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ദിസ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് ബി വൺ മാറിപ്പോയത് ബി എന്നിട്ടാണ് തീർന്നു ബി ഡാഷ് ഇട്ടാൽ തീർന്നു ഇവിടെ എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് അല്ലേ ഇരുന്നാൽ ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മറന്നു പോയത് ബി വൺ ഡാഷ് ഓക്കെ ബി എ ബി വൺ അല്ലേ ബി വൺ ഇടാവും ട്രൂ ലെന്തിലെ പോയിൻ്റ് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ലെന്ത് എത്രയാണ് ട്രൂ ലെന്ത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ അത് മറന്നു പോയി അപ്പോൾ എ ബി വൺ മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ലോക്കസ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇത് നേരത്തെ വരച്ച പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ വേറെ പോട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബി വൺ ഡാഷ് ഉണ്ട് ബി വൺ ഡാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ബി വൺ ഡാഷും ബി ഒരേ വരെ ലോക്കസ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ബി വണ്ണി വെച്ചിട്ടും ലോക്കസ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ബി വൺ ഡാഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സ് വൈ ലൈനിന് എന്തായിട്ട് പാരലായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലോക്കസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആ ലൈൻ മാത്രം വരച്ചിട്ട് പിന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഞാൻ ലോക്കസ് ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ബി വൺ ഡാഷ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബി ഡാഷ് എലിവേഷനിലെ പോയിൻ്റ് അവിടെ കാണും ഇവിടെ ബി വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനിലെ പോയിൻ്റ് കാണും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും നമുക്ക് ട്രൂ ലെന്ത് ഉണ്ട് ട്രൂ ലെന്ത് വെച്ചിട്ട് പ്ലാൻ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റിൻ ആയില്ലേ അത് ഈ ചെയ്ത ഇതേ ക്വസ്റ്റിനായി തന്നെ മാറി പക്ഷേ അവിടെ തന്നിരുന്ന വേറെ രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതിൽ വേറെ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് വരാനില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു താഴേക്ക് വെട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് എയിൽ എവിടെയാണോ ഏഴ് മുകളിലോ താഴെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ആണോ വരാം എയിൽ വെച്ച് വരച്ച ഹോറി സോണ്ടർ വരെ വെട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അത് ചിലപ്പോൾ മുകളിലേക്കും വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഏ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതുവരെ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാലോ ദിസ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഇവിടെ ബി വണ്ണിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഏത് പോയിൻ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തിടാം ജോയിൻ ചെയ്തിടാം ദിസ് ഈസ് ബി ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇംഗ്ലീഷൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് ആൽഫ ആൽഫ എന്ത് ചെയ്തെടുക്കണം അളന്നെടുക്കണം ആൽഫ നിങ്ങൾ അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഞാനിപ്പം ആൽഫയാണ് ഉഫ് ബീറ്റ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എ ബിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ബീറ്റയാണ് എ ബിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബീറ്റയാണ് എന്തോ വേറെ എന്തോ ഇടയ്ക്ക്
ഫോർട്ടി സെവൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ ചുമ്മാ കറക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്നൊരു ഊഹത്തിൽ അങ്ങ് വരയ്ക്കുവാണ് കറക്റ്റ് ചെറിയ വേരിയേഷൻ മൂന്നാലാലൊക്കെ വേരിയേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ പിന്നെ സോറി ഇത് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എവിടെ പിടിച്ചിട്ട് എഴുതണം എന്തോ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അവർ എന്താണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്യാം ഇതിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എൻ ഡി പി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എബോവ് എച്ച് പി വൽ ദ അതർ എൻ്റ് ക്യു ക്യു ഈസ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോവ് എച്ച് പി ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രോ ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ പ്ലാൻ എലു എ ഡാഷ് ബി ഡാഷും എ ബിയും അറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം വൺ എൻ ഡി പി വൺ എൻ ഡി പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതർ എൻ ഡി ക്യു അപ്പോൾ പി ക്യു പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷും പി ക്യു ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓഫ് ദ ലൈൻ വാട്ട് ഈസ് എ ട്രൂ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ പി ഡാഷ് ക്യൂ വൺ ഡാഷും പി ക്യു വണ്ണും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ട്രൂ ഇംഗ്ലേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ പേര് പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പി ക്യു എന്ന് ഇട്ടു ഓഹ് അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ലോങ് സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ പി ഡാഷ് ക്യു വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ പി ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നതും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ എഴുതുന്നില്ല എബോ ദ പി പോയിൻറ്റ് പി ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി അപ്പോൾ ഞാനത് ഡയറക്റ്റായിട്ടങ്ങ് വരയ്ക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇത് പോയിൻറ്റ് പി ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി താഴോട്ട് വരണം എന്നിട്ട് അവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ ആയിട്ട് പി മാറിക്കണം എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആണോ ഫിഫ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വിടുക ദിസ് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് പി ഡാഷ് ഫോർട്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ആൻഡ് ക്യൂ ഈസ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി നമുക്ക് എവിടെയാണ് ക്യൂ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൊജക്റ്റർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട മാതിരി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്ര എടുക്കുക എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ അങ്ങ് എടുക്കുക ആ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് വരച്ചിടാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ഹോ എന്താണ് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലോക്കസ് ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ ലോക്കസ് ലൈനിൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആ ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആകുമ്പോൾ ക്യു അല്ലേ സ്മാൾ ക്യൂ അല്ലേ വരുന്നത് സ്മാൾ ക്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തും കാണും ക്യു വണ്ണും കാണും ക്യൂ വൺ ക്യൂവും ക്യൂ വണ്ണും കാണും ഓക്കെ ക്യൂ ക്യൂ വണ്ണും അടക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി ആകുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കുക എക്സ് വൈ ലൈൻ പാരലായിട്ട് ലോക്കസ് ലൈൻ വരച്ചിടാം അപ്പോൾ അതിൽ കിടക്കുന്നത് എബോ എച്ച് പി ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂ ഡാഷാണ് കിടക്കുന്നത് ക്യൂ ഡാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ വൺ ഡാഷും അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഓ ഇത്തിരി സൗണ്ട് പോയി ക്യൂ വൺ ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമായി ഡ്രോ ദ പ്ലാൻ ആൻഡ് അപ്പോ
ഓക്കെ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി വൺ ഡാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു എവിടം വരെ എയിൽ വെച്ച് ഓരോസോണിൽ വരെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്തുണ്ട് ക്യൂ വൺ ഡാഷ് ഉണ്ട് ക്യൂ വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ വരയ്ക്കാം മോളോട്ടോ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്ലാനിൽ വരച്ച ഹോറിസോണ്ടിൽ വരെ അതായത് ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടും ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഒരേ സാധനം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോ താഴെയോ മാനത്ത് തിരിഞ്ഞോ മറിഞ്ഞോ ഒക്കെ കിടന്നാലും ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ബി വണ്ടാഷിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു എയിൽ വെച്ച് വരച്ച ഹോറിസോണിൽ വരെ എഡാഷിൽ ബി ഡാഷാണ് എഡാഷ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ബി വണ്ടാഷാണ് ട്രൂൽ എന്തിലെ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു എയിൽ വെച്ച് പ്ലാനിൽ വെച്ച് വരച്ച ഹോറിസോണിൽ വരെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ക്യൂൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരച്ചു പ്ലാനിൽ വെച്ച് വരച്ച ഹോർസോണിൽ ഒരു വെട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പ്ലാൻ മുതൽ ഇതുകളുടെ റേഡിയസ് ആക്കി ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ ലോക്കസ് ലൈനിലേക്ക് ലോക്കസ് ലൈൻ ഇവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന താഴെ കിടക്കുന്ന അപ്പോൾ പീൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ആ ലോക്കസ് ലൈനിലേക്ക് കിട്ടും ആ ലോക്കസ് ലൈനിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ചെറുതായിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷനേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ആളെ നോക്കിയാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ബീറ്റ പീറ്റിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നേരെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വെർട്ടിക്കൽ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വെർട്ടിക്കൽ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യൂ ഡാഷ് ഇവിടെ കിടക്കും ക്യൂ ഡാഷ് ഈ ലൈനിൽ കിടക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂ ഡാഷ് ഇതേ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ കിടക്കുമെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് കിടക്കും ക്യൂ ഡാഷായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ഡാഷും നമുക്ക് എന്നും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം കാണാൻ പോയി എനിക്ക് പി അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഫീ ഡാഷ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ വിൽ ബി ആൽഫ അപ്പോൾ വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതാലോ ആൽഫ ബീറ്റ പി ക്യു അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫിഗർ കിടന്നാലും ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജി സെയിം തന്നെയാണ് സോ അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സോ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു വീഡിയോ കൂടി കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ലൈൻസിൻ്റെ ലൈൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും പിന്നെ അത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെത്തേഡിലേക്ക് കിടക്കും ലൈൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ അഡീഷണൽ എന്താണ് നല്ല ആപ്ലിക്കേഷനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നീ മെസ്സേജ് അയച്ചോ ഗ്രൂപ്പിലോ എല്ലാം പറയാം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈൻ മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും എഫേർട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് മാർക്കിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ഇത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ എല്ലാ ലൈൻ പോയിൻസും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തൊക്കെ തീർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് പട പട പടം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോർഷൻസും തീർത്